Olá, muito bom dia, meu irmão e minha irmã, amigos e amigas do Divino Pai Eterno. Tudo bem? Que alegria estarmos juntos aqui no canal da família, a nossa querida Rede Vida. Neste domingo estamos juntos para mais uma edição do programa Pai Eterno, em que a gente tem a oportunidade de saber mais do trabalho dos missionários redentoristas, do trabalho realizado a partir do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás. Acompanhe com atenção agora é, essa matéria que vai falar do lançamento do livro de um missionário redentorista, Dizeres e Vivências, é o nome do livro lançado pelo padre Elismar Alves dos Santos. Esse livro fala sobre as percepções que seminaristas e padres têm a respeito da sexualidade, um tema muito importante. Acompanhe. O lançamento do livro Dizeres e Vivências, Representações Sociais da Sexualidade em Seminaristas e Padres, aconteceu no auditório do Instituto de Filosofia e Teologia Santa Cruz, em Goiânia, Goiás, reunindo padres, seminaristas e estudantes, entre outros. São mais de 200 páginas sobre uma pesquisa documental e empírica que mostra a forma como a Igreja Católica compreende a sexualidade. O exemplar pode ser adquirido pelo site da editora Scala, scala.com.br. E a gente vai conversar agora com o padre Elismar, ele que é autor do livro e vai contar para a gente, padre, o que, é que os leitores vão encontrar nesse livro. Olá para o senhor. Olá. Então, esse livro trata-se de uma pesquisa que eu realizei é, em duas dioceses com seminaristas e padres sobre os diversos temas da sexualidade humana. Então, o livro ele é objeto, ele é produto de uma pesquisa então, essa pesquisa, que foi uma tese de doutorado em psicologia social, eu transformei em livro. Então, o leitor vai encontrar é um livro que toca em assuntos que a Igreja tem nos chamado a discutir. A, a Igreja tem proposto, através, sobretudo, do pontificado do Papa Francisco, é, esse enfrentamento dos dilemas da sexualidade, seja na formação dos futuros sacerdotes, como também na vida de nós padres. Então, o leitor vai encontrar um livro que desejou e conseguiu ouvir seminaristas e padres a respeito dos principais desafios no âmbito da sexualidade humana. Mas não só. O livro mostra também é, o que a gente utiliza aqui através da teoria das representações sociais, o que, que a Igreja ensina sobre sexualidade. Então, como é que seminaristas e padres vivem a própria sexualidade, tendo em conta o que a Igreja ensina em seus documentos? Então, o que o leitor vai realmente encontrar? Essas, esses dois ensinamentos. O que a Igreja fala e propõe em matéria de sexualidade e o que seminaristas e padres disseram e vivem na dimensão da sexualidade. Padre, durante é, o lançamento desse livro, né, várias pessoas participaram junto com o senhor, inclusive com dúvidas, e também falando da coragem do senhor em colocar essas palavras, em colocar em um livro essa pesquisa tão importante. Como o senhor se sente diante disso? Em primeiro lugar, é, a participação das pessoas é, significa que o tema... É, requer mesmo ser discutido. É, significa que o tema requer ser colocado em discussão. Aliás, é um tema que afeta todos nós, seja seminaristas, padres, casados, solteiros, porque o tema da sexualidade envolve todos nós humanos. Agora, quando colocamos esse tema em discussão, como foi hoje aqui na apresentação do livro, é, realmente mostra que o público especificamente seminaristas e padres, eles querem falar sobre esses assuntos. Essa é a minha observação. 
Em segundo lugar, é, a questão da coragem. Eu acho que nós temos que ter, sim, coragem para enfrentar esses temas, discutir esses temas com prudência, com, em profundidade, é, mas colocar em discussão. Acho que essa palavra discussão ela é muito importante no que se refere ao que o livro apresenta. Então, e para isso tem que ter coragem mesmo, é no sentido assim, coragem, bom senso e prudência e humildade em saber que não damos conta de esgotar o tema da sexualidade em nenhuma dimensão, seja na família e muito menos na igreja, nos seminários e nas dioceses. Padre, de onde que surgiu a ideia de publicar esse livro, já que o senhor tem outros livros também publicados, né? A ideia em publicar esse livro surgiu, veja, eu realizei uma pesquisa. Então, essa pesquisa ficar guardada não teria sentido, porque é pesquisa é para ser socializada, é para ser dividida, é para ser comunicada. Então, eu resolvi comunicar essa pesquisa. É, transformei essa tese em livro, né? Então, tive essa preocupação, esse desejo de dividir com as pessoas o que eu encontrei através dessa pesquisa documental, a partir dos documentos da igreja, e a pesquisa empírica com seminaristas e padres. Né? Então, da minha parte, foi essa intenção de comunicar ao público é, o que, que eu encontrei, quais, quais foram, por assim dizer, os achados. Né? E é isso que eu estou fazendo, socializando, dividindo com as pessoas é, essa pesquisa. Mas sabendo que essa pesquisa não é a última palavra para nada do que aqui discutimos. Ela apenas apresenta possibilidades e talvez a diferença é que decidimos escutar seminaristas e padres, isso é importante, ouvi-los. Né? Então, uma diferença desse livro em relação aos outros livros que tratam desse tema e até mesmo os que eu publiquei é que aqui realmente se trata de uma pesquisa empírica e que nós ouvimos abertamente seminaristas e padres. Padre, para a gente finalizar, gostaria que o senhor falasse para todos como fazer para adquirir esse livro. Então, esse livro pode ser adquirido pela Escala Editora, pelo site da editora. É só entrar no site, lá já tem todas as indicações. É, o livro ele é, ele é, ele é solicitado pela Escala Editora e chega em qualquer parte do Brasil. Então, eu tenho recebido é, assim, um feito, um, notícias interessantes de que o livro já se encontra em Curitiba, em Brasília, em Belo Horizonte, São Paulo. Né? Então, significa que as pessoas estão adquirindo. E o caminho é esse pelo site da Editora Escala. E é muito bom ver esse conhecimento sendo partilhado entre os religiosos, entre a comunidade e a igreja como um todo. Quem quiser, por favor, adquira esse livro para saber mais e compreender mais é, a vida de seminaristas e também dos padres. E agora vamos acompanhar mais um testemunho de graça alcançada de bênçãos de amor do Divino Pai Eterno. Eu vim aqui agradecer ao Pai Eterno uma graça alcançada, que a minha irmã, ela passou muito mal e quando ela chegou na, na clínica, no cardiologista, tiveram que internar ela na UTI urgente e fazer cirurgia do coração, que ela passou muito mal. E ela, graças a Deus, ela está em casa agora e foi a graça que ela alcançou, porque o médico falou que se ela saísse do hospital para ir para casa, ela não ia mais chegar em casa, porque as veias estavam totalmente trancadas. Obrigada ao Pai Eterno. Nesta manhã de domingo, tantos devotos chegando ao Santuário Basílica e vendo essa chegada dos devotos, não posso deixar de agradecer a você que colabora para que seja possível esse acolhimento dos filhos e filhas do Pai Eterno aqui no Santuário Basílica de Trindade. E claro, convidar você também a colaborar, a participar desse trabalho de acolhimento. Você pode vir aqui? Pode, mas se não puder, colabore por meio da Associação Filhos do Pai Eterno. Ajudaremos juntos na manutenção do santuário, na construção do novo santuário, com esta programação de televisão e também com as obras sociais dos missionários redentoristas em Goiânia e Trindade. Tudo isso nós fazemos juntos, como irmãos, anunciando o amor misericordioso do Divino Pai Eterno. Nossa equipe está preparada para te atender no 62-3506-9800. E na expectativa para o próximo dia 24, início da Romaria 2022, eu me despeço 
contando os dias, contando as horas, para estarmos juntos celebrando com muita fé e com muito amor. Para você, um abençoado domingo e até amanhã. Na família, no trabalho e na escola, na política e na cultura, nos movimentos populares e nos meios de comunicação, todos nós temos um chamado a testemunhar, pela palavra e pela vida, a mensagem de Jesus Cristo. Em toda e qualquer realidade, a nossa missão é necessária e insubstituível. Propagar o amor do Divino Pai Eterno. Responder aquilo que tu me pedes, eis minha alegria. Oferecer livremente aquilo que tu não pediste, Eis a tua alegria. O essencial está no pão. A generosidade se revela nos peixinhos. Iluminado pela tua empatia, que eu não me atente somente ao necessário, mas compreenda de uma vez por todas que minha vocação é ser entrega livre, é ser dom sem medidas, é simplesmente transbordar. Familia es el lugar donde aprendemos a convivir, convivir con los más jóvenes y con los más mayores. Y al estar unidos, jóvenes, ancianos, mayores, niños, y estar unidos en las diferencias, evangelizamos con nuestro ejemplo de vida. Por supuesto, no existe la familia perfecta, siempre hay peros, pero no pasa nada. Não há que ter medo aos errores, há que aprender de eles para seguir adelante. Não olvidemos que Deus está com nós, na família, no barrio, na cidade, onde habitamos. Está com nós e Ele se preocupa por nós, permanece com nós em todo momento, no vaivén de la barca agitada por el mar. Quando discutimos, quando sofrimos, quando estamos alegres, o Senhor está aí. Que nos acompaña, nos ayuda, nos corrige. El amor en la familia es un camino personal de santidad para cada uno de nosotros. Por esto lo elegí como tema para el Encuentro Mundial de las Familias de este mes. Recemos por las familias cristianas de todo el mundo, por cada una y por todas las familias, para que con gestos concretos vivan la gratuidad del amor y la santidad en la vida cotidiana. Quando eu senti o meu primeiro chamado vocacional, eu estava na catequese, em preparação para a primeira comunhão, logo após receber o sacramento da Eucaristia. Eu comecei o processo de acompanhamento vocacional com os missionários redentoristas. Depois de um longo processo de discernimento e oração, eu decidi quero ser redentorista. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. <risos> 